Solomillo, panceta, mostaza y miel. Una receta, un plato que no falla para estas fiestas. Así que voy a empezar a mezclar un poquito de mostaza y miel. Voy a hacer una preparación de estos dos ingredientes, una mezclita para pintar el cerdo. Muy bien. Y ahora tengo un solomillo de cerdo entero. Lo primero que voy a hacer es condimentarlo con sal y pimienta. Por todos lados, por todos sus lados. Bien, y ahora lo segundo que voy a hacer es esta mezclita que le hicimos, la, la voy a embadurnar bien con un pincel. Que bueno, yo usé mostaza y miel, pero vos podés agregar lo que te guste, algún otro aderezo, una barbacoa. Ideal tener un pincel para hacer esto, para meterse por todos los lados de la carne, por todas las cavidades. Y si no, a mano, ¿eh? Yo lo hago muchas veces a mano. Bueno, y ahora sí vamos a envolver en panceta. Panceta ahumada en fetas. Bueno, vas a ir intercalando con fetas de panceta y vas a ir cubriendo el solomillo de cerdo. Bueno, y ahora la llevamos por debajo de la carne. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer para que esto mantenga su formita es atarla. Haces un nudito al principio y atás fuerte y después y pasas. con paciencia, ¿eh? porque tenemos panceta y después al final yo vuelvo a atar todo para que me quede como matambradito y con forma entonces me lo voy a llevar a un horno así que en una fuente para horno aceite de oliva un poco en, el, en la base me voy con el solomillo antes de llevármelo al horno, miel extra que me quedó. Yo voy a pintar un poquito la panceta con, con esta miel. Simplemente para, ¿qué? ¿Para, qué? para darle más brillo, para darle más todo. No sé si alguna vez probaron cómo queda la miel y la panceta ahumada. Pero es una combinación fabulosa. Salado y dulce juntos, crocante. Horno 180 grados hasta que esté bien cocida la carne. Después le podemos subir un poquitito más para que dore la panceta y nos vamos a comer. Mientras tenés el solomillo en el horno, vamos a preparar una criolla diferente para acompañar con ananá, cebolla, cilantro, chile, ananá. Cebollita morada, que voy a cortar en, en una juliana bien finita. Vamos con un poquito de cilantro fresco también. Esto le va a dar color, le va a dar frescura, le va a dar un poquito de picor. Vamos con esta salsita de chile que es un poco dulzona y picante. Unas gotitas de esto, un toquecito de oliva, sal marina y esperamos la carne. Solomillo listo, la panceta bien dorada, crujiente. Vamos a empezar a servir esta belleza. Le vas a ir cortando el hilo. Una vez que lo desatás, me lo voy a llevar a la, a la tabla. ¡Qué bombón! Vamos a abrirlo para que, para que vean cómo queda como mantiene la forma y te queda bien prolijo, hermoso ahí y en su punto que es cocido, cerdo por favor. Bueno, viste esta ensaladita que teníamos hecha ¿no? de ananá, cilantro, cebolla, chile, viene a refrescar y acompañar este solomillo. Solomillo agridulce, ananá, chile, cilantro, sorpresa y fiesta.